Здравствуйте, в эфире Вести интервью. 18 июля исполнилось 95 лет со дня образования Государственного пожарного надзора. Гость нашей программы Федор Петрович Фомин, заместитель главного государственного инспектора Чувашской республики по пожарному надзору. Здравствуйте. Добрый день. Ваша служба была создана почти век назад, технологии ушли далеко вперед. Расскажите, что сегодня на вооружении специалистов Госпошнадзора. Действительно, точкой отсчета создания органов государства пожарнадзора является издание 18 июля 1927 года положение об органах государства пожарнадзора РСФСР. С этого момента начинается история российского пожарного надзора. На органы пожарнадзора тех лет был возложено не только контроль и надзор за состояние пожарной запасности, но и разработка нормативных документов. Были определенные трудности, потому что не хватало квалифицированных специалистов, не было никакой нормативной базы, не было каких-то технических средств. В настоящее время государство пожарнадзора – это мощная структура в системе МЧС России, которая практически оснащена всем необходимым. У каждого инспектора имеется автоматизированное рабочее место со всем необходимым программным обеспечением. В каждом подразделении надзора здесь имеется служебная автомобиль. Угу. В 17 подразделениях имеются криминалистические экспертные лаборатории для установления причин пожаров. С каким оборудованием выезжают вот ваши специалисты на место пожара? Дознаватели, инспектора, выполняющие функции дознания, выезжают на все пожары со специальным чемоданом. Угу. Вот это как раз и есть экспертная криминалистическая лаборатория, угу. которая помогает дознавателю установить причину пожара, угу. изъять какие-то вещественные доказательства, измерить глубину прогара каких-то деревянных конструкций, измерить отдельные параметры поврежденных конструкций. С фотофиксацией обязательно производится на месте пожара. То есть мобильная достаточно Мобильная лаборатория, лаборатория, которая позволяет максимально эффективно провести работу по установлению угу. причины пожара, по заключению виновных, по привлечению их к ответственности. Другие регионы еще берут на вооружение беспилотные системы. Вы к этому пока еще не приступали? Да, мы тоже используем беспилотные летательные аппараты. Они, как правило, используются, когда необходимо провести осмотр места пожара на больших территориях. Это лесные пожары, это ландшафтные пожары, которые охватывают несколько гектар, и инспектор просто не в состоянии все это обойти и угу. правильно, грамотно все это дело зафиксировать. Ну, летний экватор уже, в принципе, у нас пройден в этом году. Как республика прошла опасный весенний сезон, который традиционно у нас проходит с палом травы, и спокойно ли прошел первый летний месяц? Ну, у нас в республике... Пожаропасный период начался с 11 апреля, в соответствии с постановлением Кабинета министров. Всего с начала года у нас зарегистрировано 827 пожаров. Это несколько ниже, чем за английский период прошлого года. Кроме этого, у нас зарегистрировано 71 ландшафтный пожар, который это именно горень травы, и зарегистрировано 6 лесных пожаров. Если сравнивать с английским периодом прошлого года, то количество ландшафтных пожаров оно значительно сократилось. Но здесь Заслуга всех нас вместе с субъектов профилактики, кто занимается непосредственно этой работой. Это и органы Госпошнадзора, это и полиция, органы местного самоуправления, служба лесной охраны и те неравнодушные граждане, которые участвуют в обеспечении пожарной безопасности. Помогает ли вам э, народные дружины? Да, действительно, есть такие добровольные пожарные. Они состоят либо в добровольных пожарных дружинах, либо в добровольных пожарных командах. Порядка 50 подразделений имеют выездную пожарную технику, которые участвуют в тушении пожара. Но кроме этого, добровольцы они очень пассивную помощь оказывают в профилактике пожаров. Они обследуют населенные пункты, посещают жилые дома, угу. раздают листовки, проводят соответствующие беседы. Ну, знают все слабые точки как раз да, в своем населенном пункте. Да, они знают все слабые точки, и они всегда с нами на связи. И помимо вот профилактической работы в жилье, мы их привлекаем и для обеспечения безопасности мест массового пребывания людей. Mm -hmm. Это и церковные праздники, mm -hmm. это выборы, это mm -hmm. дежурство во время проведения детских елок. Ну mm -hmm. и много таких мероприятий, где мы их привлекаем. Как прошел первый летний месяц? Вот Игорь, он был не очень жаркий, не очень солнечный. В принципе, достаточно спокойно по отношению к прошлому году. Сам по себе июнь чем-то особенным не характеризовался. Но, тем не менее, мы э, все равно э, проводили плодотворную работу. Ежедневно в каждом муниципальном образовании наши инспектора были на чеку, э, осуществляли патрулирование э, населенных пунктов или территорий, которые э, примыкают к лесным массивам, проводили mm -hmm. там разъяснительную работу. Работа это проводит в составе профилактических групп. Отдельное внимание мы уделяем Заволжье, потому что это традиционное место массового отдыха людей. Работа проводится также и в субботу, и в воскресенье. 
каждодневно инспектора работают, угу. проводят профилактическую работу, выявляют правонарушители, принимают угу. меры. Вы сказали, что э, особый э, противопожарный режим в нашей республике был установлен в апреле. Э, особый противопожарный режим он устанавливает дополнительные требования пожарной безопасности и вводит ряд ограничений. Угу. В условиях особого противопожарного режима нельзя пользоваться открытым огнем на лесных массивах, на территории, которые прилегают к лесам, на земле сельскохозяйственного назначения, на открытых территориях населенных пунктов. Кроме этого, при четвертом, пятом классах пожарной опасности в лесах устанавливаются ограничения на посещение гражданами лесов и въезд в них транспорта. Вот угу. эти основные требования, которые установлены этим постановлением. До настоящего времени вот, полный запрет ограничений не устанавливался, потому что есть определенные критерии для угу. его установки. Это четвертый, пятый класс опасности в течение пяти дней. Угу. Вот пока у нас э, такого, э, таких условий не было, поэтому угу. запрет как такового пока не водился. Но как только погода будет меняться, то есть ситуация тоже изменится. Ситуация изменится, и для этого появятся все основания для закрытия лесов. Угу. В этом году, насколько я понимаю, были увеличены штрафы. Да, в целом кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность за вообще в целом за нарушение трем пожарной безопасности. Есть отдельная часть, которая выделяет нарушение трем пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Угу. То есть здесь штрафы изначально были уже увеличены, но 8 июля вступили в силу новые изменения, поэтому mm -hmm. штрафы увеличились в разы, и они на граждан составляют от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей. Но если говорить о юридических лицах, то здесь штрафы от 700 до 800 тысяч рублей. То есть за что можно получить штрафы от 2 до 4 тысяч вот простому, простому человеку? Если граждане нарушают требования пожарной безопасности, то есть используют открытый огонь там, где его нельзя, то есть поехали в Заволжье, решили пожарить шашлыки? Да, если э, это территория населенного пункта, здесь статья 20.4 кодекса, это компетенция органов пожарнадзор МЧС России. Если это на территории лесного массива, это статья 8.32, здесь уже органы государства пожарнадзора э, Министерства природных ресурсов Чувашской Республики, это их компетенция. Угу. Поэтому мы всегда все граждан призываем, прежде чем куда-то выдвинуться, наметить какие-то вот такие мероприятия, получше проконсультироваться, поинтересоваться, а можно ли, не что ли мы там не нарушим. Если это дачный участок, то шашлычок можно пожарить все-таки? Если это дачный участок или свой приусадебный участок, то Дом. здесь пользоваться мангалом можно. Можно жарить шашлыки, приготавливать блюда там в каких-то жаровнях, угу. но ну, при, при определенных условиях. Это, значит, мангал должен быть установлен на расстоянии не менее 5 метров от здания сооружений. Основание под мангалом должно быть из негорючего материала, либо mm -hmm. трава должна быть почищена до грунта в радиусе 2 метров. Mm -hmm. И мангал должен быть обеспечен металлической крышкой для того, чтобы при усилении ветра mm -hmm. или еще при каких-то обстоятельствах можно было быстро накрыть mm -hmm. мангал и обезопасить. Кроме этого, у лиц, которые приготавливают эти блюда, должна быть связь обязательно телефоны, ну, mm -hmm. сейчас сотовая связь. И перечь средства пожаротушения. Это емкость с водой, угу. песок ну, или огнетушитель в идеале. Насколько ответственны наши граждане? Сколько штрафов было выписано, вот, допустим, в этом году? Было возбуждено более 130 административных дел. Из них 100 материалов – это на граждан, 28 – это на должностных лиц, а также 4 юридических лица. Угу. Все они привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Понятно. Если простые граждане э, за открытый огонь могут получить штраф, а юридические лица за что могут получить штраф? Юридические лица, как правило, э, это руководители сельхозпредприятий, которые допустили вот, в условиях особого противопожарного режима э, сжигание сухой травы либо пожневных остатков на своих участках. Угу. Такие случаи у нас тоже были, да? Да, мы зафиксировали четыре таких случая. И четыре юридических лица привлечены к административной ответственности. Ну, в целом, как вы можете сказать, после введения вот этих вот достаточно ну, жестких санкций, так скажем, штрафных, люди стали ответственнее, если сравнить с прошлым годом, допустим, или позапрошлым? Естественно, естественно, вот эти все инициативы, они благоприятно складываются на обстановке с пожарами. Это мы видим и по вот, количеству ландшафтных пожаров. У нас их меньше, чем в прошлом году, меньше лесных пожаров. Мы видим активность людей, те, которые обращаются к нам за консультацией, прежде чем выехать. Это тоже наблюдается. Если вернуться к вашей профилактической работе, все-таки достаточно серьезный, большой пласт работы, да? На какие аспекты делаете акценты? На орган государства пожарного надзора МЧС России, кроме непосредственно пожарного надзора, возложены еще функции по надзору в области гражданской обороны, в области защиты населения территории от чрезвычайных ситуаций. Лицензионный контроль в области пожарной безопасности. То есть любое надзорное мероприятие – это уже профилактика пожаров, каких-то чрезвычайных ситуаций непосредственно на подконтрольных объектах. Всего 
за инспекторами пожарнадзор республики закреплено более 18 тысяч объектов. Еще более 10 тысяч многоквартирных жилдомов. Все они у нас на учете, все они подконтрольны, и там проводится соответствующая работа. Что касается профилактической работы в жилье, это очень огромный пласт работы. Здесь мы работаем не одни, нам оказывают содействие вот те же добровольцы, органы местного управления, полиция, органы опеки, социальные службы. Естественно, дойти до каждого человека, наверное, сложно. Это не позволяет и штатная численность, и времени столько нету. Поэтому здесь мы отдаем приоритет отдельным категории граждан. В первую очередь это многодетные семьи, это малоимущие семьи, это одинокие престарелые граждане и также граждане, которые ведут асоциальный образ жизни. Почему? Потому что именно в их жилище, ввиду их социального положения, ввиду экономического состояния их семей, вот, обветшалась проводки, неисправность там, печного отопления, это вот, повышенные риски возникновения пожара. Поэтому в этой категории мы отдаем приоритетное направление. С молодежью как работаете? Работа с детьми она проводится. Начинаем мы с детского сада. Это работа, то есть мы начинаем детей учить, что такое огонь может быть друг, а огонь может быть враг. Потом это школа. Здесь мы проводим очень много мероприятий. Начиная вот если мы с Нового года начинаем подготовку к новогодним мероприятиям, встречаемся в классах, проводим классные часы, родительские собрания, используем различные родительские чаты для вот профилактики именно вот этих правонарушений. Рассказываем, что бывает вот, неправильно используем петарды, как надо пользоваться гирляндами, uh -huh. хлопушками, что нужно делать, если загорелась елка. Потом, перед началом летних каникул, мы опять в школах, мы опять готовим детей к летним каникулам, потому что не все у нас будут в лагерях. Кто-то поедет в деревню, кто-то останется дома, поэтому это тоже дети, которые остались без постоянного Присмотр. внимания. Поэтому мы с ними заблаговременно проводим работу, разъясняем, как надо делать, что надо. Работа проводится и с родителями в том числе. Ну а когда начинается летняя оздоровительная кампания, все загородные лагеря, все пришкольные лагеря, они тоже у нас на контроле, все они на учете. В каждой смене мы проводим тематические дни «Осторожно, огонь». Мы выезжаем туда на пожарной машине. Проводим викторины, различные конкурсы, э, даем небольшие подарки. Если позволяет погода, мы э, подаем воду, либо пену с пожарной машины. Ребятам это очень нравится, и многие потом загораются желанием поступить на службу пожарную охрану. Ну а в целом вся эта работа э, позволяет нам снизить количество пожаров от детской шалости с огнем mm -hmm. и профилактировать э, детскую смертность на пожарах. Ну, в завершение, э, наверное, я бы хотел поздравить всех ветеранов Государства пожарнадзора и своих коллег с профессиональным праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, успехов в работе на благо нашего Отечества. Ну что ж, большое спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы. Спасибо вам.